Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates.
పెట్టే లక్షల కోట్లు తెచ్చాను ఇచ్చాను గవర్నమెంట్ ఇచ్చాను ఈ సంవత్సరం కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు అమిత్ షా గారికి ఇప్పించా ఎందుకు మీరందరూ అప్పులు చేసి నాశనం చేసేశారు ఇప్పుడు వెంటనే నేను హై ఆనరబుల్ హైకోర్టుకు విజయవాడ వెళ్తున్నాను మీ తరపున ఫైట్ చేస్తాను పోలీసులు ఫెయిల్ అయినప్పుడు అంటే డీజీపీ ఆర్డర్స్ ఇస్తే ఇక్కడ ఉన్న సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్లు డిఎస్పీలు ఏం చేస్తారు బాబు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్స్ ఫాలో అవుతారు మీరు అంతే నేను ఇక్కడ ఉన్న పోలీసులు మొన్న కూడా కందుకూరులో పోలీసులు తప్పు కాదు అని అక్కడ చెప్పాను అక్కడ డిఎస్పీని కలిసిన తర్వాత మూడు గంటలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా పోలీసులు కాదు తప్పు డీజీపీ గారు పర్మిషన్ ఇవ్వడం తప్పు మీకు చేత కాకపోతే ఇంకొక డీజీపీని పెట్టుకోండి మీరు రిజైన్ చేయండి లేదా నేను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్లు అన్ని మీటింగ్లు మాట్లాడండి మహానుభావుడు దత్తపుత్రుడు ఏమయ్యాడు చంద్రబాబు నాయుడు దత్తపుత్రుడు తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్ని జీవితాలు పోతుంటే నీకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తాడని చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు బీజేపీతో దేశ ద్రోహి అయిన నరేంద్ర మోదీతో రాష్ట్ర ద్రోహి అయిన నరేంద్ర మోదీతో రాష్ట్రానికి స్పెషల్ స్టాటస్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వని నరేంద్ర మోదీతో నువ్వు చేతులు కలుపుతావా చీ ఆ సినిమాలు ఏదో చేసుకుంటున్నావు కదా చేసుకో మా రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు నాకు విడిచిపెట్టండి తెలంగాణలో ఐదు లక్షల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చి అభివృద్ధి చేసి కంపెనీలు పెట్టి కోట్ల ఉద్యోగాలు తీసుకొచ్చి మీ అందరం మంచి చేశారు నలభై సంవత్సరాలు చేయగలను ఇచ్చాను ఇవ్వగలను చెప్పాను చేసి చూపించాను చేయగలను నేను తప్ప ఈ దేశాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ ఎవరు రక్షించు ఒక ప్రైవేట్ సిటిజన్ గా ఐదు లక్షల కోట్లు అందుకే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు రాజశేఖర అందరూ నన్ను పొగిడారు వచ్చి బాధ పూజ చేశారు నరేంద్ర మోదీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి బాధ నేను రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఉన్నాను ఆరు గంటలకు విన్నాను పన్నెండు గంటలకు విన్నాను ఒక నిమిషం పడుకోకుండా హైదరాబాద్ లో రెండున్నరకు బయలుదేరి మరలా వచ్చేసా ఎందుకు ఇంకా కోర్టు ద్వారా న్యాయం జరుగుతుంది రాజకీయ నాయకులు ఫెయిల్ అయినప్పుడు డీజీపీ గారు ఫెయిల్ అయినప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు కేవలం స్పెషల్ కోర్టులు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఇప్పుడున్న మీటింగ్లకి లిమిటెడ్ ముందు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు అమెరికాలో అయితే ఆయనకి కనీసం పదిహేను సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడతాం ఆయన కందుకూరులో ఎనిమిది మందిని కడుపును పెట్టుకున్నందుకు బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లాసూట్ అవుతుంది ఏంటి ఈ దేశం బుద్ధి ఉన్నవారు ఎవరు తెలివితేటలు ఉన్నవారు ఎవరు నీతి నిజాయితీ ఉన్నవారు ఎవరు ముఖ్యంగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిం క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్ జీరో జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ కి వాట్సాప్ గ్రూపులు చేయండి నేను మీ కొరకు వచ్చాను మీరు నాతో ఉంటే మీ కుటుంబం మీ మనవలు మీ గ్రాండ్ సన్స్ మొత్తం మీ గ్రామాలు బాగుపడతారు వీళ్ళు ఒక్కటైనా చేశారా ఈ దొంగ మార్కులు మీరు విని ఇంకా కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే బాగుండదు రే నలభై సంవత్సరాల అనుభవం జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు చేయనప్పుడు రాజశేఖర కేసీఆర్ గారు చేయలేనప్పుడు మోదీ గారు ఒక యాక్ట్ చేయగలదా ఆయనకి చెత్త చూస్తూ ఉంటే రమ్మను నాకు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల అనుభవం ఎనభై ఒకటిలో నర్సీపట్లో పొలిటికల్ లీడర్గా ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్వైజర్గా హ్యుమనిటేరియన్ గా పీస్ మేకర్ గా శాంతి దూతగా నూట యాభై ఐదు దేశాలు తిరిగి అనుభవం మరి నేను ఎందుకు వచ్చాను ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ముంచేశారు నేషనల్ చేసేశారు అప్పులు చేసేశారు కుటుంబానికి ఐదు లక్షల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు ఉన్న రాష్ట్రాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడున్నర లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు ఇప్పుడు అప్పులు అడుక్కున్న మోదీకి అప్పు ఇచ్చిన వాడు లేడు జగన్ కి అప్పు ఇచ్చిన వాడు లేడు కేసీఆర్ కి అప్పు ఇచ్చిన వాడు లేడు మన బడుగు బలహీన వర్గాలు తినడానికి తిండి లేక పట్టుకోవడానికి బట్ట లేక ఐదు కేజీలు బియ్యానికి రెండు కేజీలు పప్పులకి ప్రాణాలతో ఆడుకుంటారా మీరు మంచి రోజులు వచ్చాయి మీరందరూ మీ పని చేయండి 
మీడియా మిత్రులకు మీడియా ఓనర్స్ ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రాల్లో న్యాయం జరగాలి అంటే అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు మీడియా మాత్రం ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ని లైవ్ చూపిస్తున్న వారు అందరూ కలిసి పోరాడితేనే న్యాయం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ఎప్పుడు ఏం చేసినా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చెప్పను నేను ఏం చేయాలో వారికి ఆల్రెడీ ఇచ్చానని చెప్పను సార్ మీరు అడిగారు కనుక జవాబు చెప్తున్నా మన కందుకూరులో ఇదే హబ్ వాళ్ళాగ మనం చెప్పేసి పారిపోం ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం కేజీ టు పీజీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ తక్షణ వాళ్ళకి చేశాను చేస్తాను ఈ అడ్రస్లు కూడా ఇచ్చా ఇది లక్ష రెండు లక్షలు ఐదు లక్షలు మిగులుతాయా లైఫ్ ఇవ్వాలి లైఫ్ పోయింది తేగలవా తేలేవు కనీసం బ్రతుకున్నోళ్ళకైనా న్యాయం చేయాలి కదా ఇది చేస్తారా చిత్తశుద్ధి ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క శాతం ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఇప్పుడు మీటింగ్లు అన్ని మరలు ఇవ్వాల అదేదో ఊర్లో పచ్చలిపట్టం లేదా ఇంకేదో ఊర్లో ర్యాలీ ఇప్పుడు ఆయన పెట్టిన మీటింగ్లు అన్నిటికీ నేను వెళ్ళి అక్కడ ధర్నా చేయాలి అప్పుడు కానీ బుద్ధిరాదు హైకోర్టు ముందు ఆశ్రయిస్తాను చట్ట ప్రకారం లేదు అంటే ధర్నాలకు దిగుతా కందుకూరులో ఎఫ్ఐఆర్ చేయనంటే ధర్నాకు దిగాను కదా గంటలో చేశారు కదా డీజీపీ గారు రికగ్నేషన్ ఇవ్వనంటే రోడ్డు మీద అక్కడ బండి దిక్కుంటే ఆపాను కదా ముప్పై నిమిషాలు వెంటనే ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చారు కదా ఎవరికి జడిసేది లేదు దేవుడు పైన ఉన్నాడు ప్రజలు తిన్నారు సత్యాన్ని ఎప్పుడు ఎవరు అడ్డుకోలేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీకు అమిత్ షాతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి మీతో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ జరుగుతున్న దృష్ట్యా మొత్తం వీటన్నిటిని తీసుకెళ్లేసి కేంద్రానికి నివేదిక రూపంలో పంపించే అవకాశం ఉంది ఆల్రెడీ అమిత్ షా గారితో జరిగిన రెండు ఈవెంట్ల గురించి ఇన్ఫార్మ్ చేసేసాను ఇన్ రైటింగ్ కూడా పంపించాను చట్ట ప్రకారం అన్ని చేస్తున్నాం ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ డూ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రపుల్ హైకోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లీజ్ ఇమీడియట్లీ ఇష్యూ ఆర్డర్ అండ్ స్పెషల్ లాబ్ ఇచ్ యూ నో టు స్టాప్ దీస్ మీటింగ్స్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ సో ఫార్ వీ వన్ సెవెంటీన్ కేసెస్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ వీ డోంట్ నో హౌ టు లూజ్ వీ విల్ విన్ వీ విల్ సేవ్ ఫిఫ్టీన్ క్లోర్ తెలుగు పీపుల్ ఇన్ ఇండియా and those who are around thank okay, you very okay. much okay thank you okay sir okay.